guys! Welcome to my channel! So for today's video, gagawa na naman tayo ng bagong product review. At yung product na i-review -re natin guys is itong Jeju Aloe Eyes from Fresh Skin Love. So nakita ko to guys na nirecommend to ni Mama Aunt Luz at napansin ko na ang ganda-ganda ng skin niya guys. Matagal na itong nirecommend ni Mama Aunt guys pero hindi ko pa siya binili. Kasi the last time na nag-try ako ng aloe vera gel, yung sa Nature Republic guys, hindi masyado nag-complement ng maayos or bonggang-bongga yung skin ko. Kasi instead na mawala yung mga pimple marks ko guys, tinutubuan ako ng mga little bumps. Yung ibang mga beauty vlogger guys, very okay sila sa aloe vera ng Nature Republic or any aloe vera gel. But for me guys, hindi masyadong nag-work well yung aloe vera sa skin ko. By the way, I have an acne prone skin guys. Nag-makeup lang ako ngayon. Kaya hindi siya masyadong obvious. Kaya pinag-isipan ko ng mabuti kung bibilhin ko to guys. At yung aloe vera gel guys, is mas expensive siya compared dito. Kasi as far as I can remember, it cost parang 200 plus, almost 300. And one year na siya na sa akin guys, at hindi pa rin siya nauubos. Nilagay ko lang siya sa ref ko. At ginagamit ko na lang siya guys sa kili-kili ko at saka sa pwet ko. <laughs> Ganon para maubos na siya. So, etong Jeju Alo Ice guys, nabili ko to sa Watsons. Most of the time, out of stock sila guys, or nasusold out yung product na to. And only cost 199 pesos. So, sa kanyang packaging, guys, meron lang siyang isang plastic na nakabalot talaga sa buong top na to, guys. So, tinanggal ko na siya kasi gusto ko na siyang matry. So, this is not a first impression review, guys. So, let's start our review sa packaging ng product, guys. So, ganito yung itsura niya. So, dito sa circle na to, guys, makikita mo yung name ng brand na gumawa ng product na to, guys. So, this one is from Fresh Skin Love. And then, dito, guys, sa corner na to, nakalagay kung ano yung product na to, which is the Jeju Alu Eyes. And then, itong may blue na corner, guys, ayan, nakalagay yung description ng product na to, such as paraben free siya, ganun. At itong seal na to, guys, na parang logo ng Frozen, ganun. So, it means, guys, na kapag may nilagay mo daw to siya sa refrigerator, so parang mas magiging maganda yung result niya, ganun. At dito naman, guys, sa gilid, ayan, nakalagay yung description ng product na to at kung ano-ano pa keme-keme or information na gusto nyong malaman sa product na to. And this one, guys, is another, like, name lang ng product na to. And keme-keme. And then, kung ano yung laman or net weight ng product na to dyan nakalagay. And then, dito naman, guys, sa kanyang likuran, ayan, which is one of the reason na nagustuhan ko siya. Meron siyang expiry date, guys. So, malalaman natin kung kailan mag-e-expire yung product na ito. So much for the packaging guys. Basahin naman natin yung claims ng product na to at paano ito gagamitin. So this one is a Jeju Aloe Soothing Gel Lotion with cooling effect. Soothing gel lotion formulated with Jeju Aloe Vera that moisturizes and refreshes skin from intense heat of the sun. Can be kept refrigerated for a more enhanced soothing effect. How to use? So paano natin ito gagamitin? Apply a generous amount to soothe dry skin to feel a more soothing effect. Store lotion for about 30 minutes in refrigerator then apply. At meron siyang babala guys. If you experience irritation, redness or swelling, discontinue use and wash affected area with soap and water. If symptoms persist, consult a dermatologist. Keep out of children's reach. So, yung ingredients niya, guys, ilalagay ko na lang siya sa description box. And this one, guys, is formulated in Korea. So, ito yung children niya, guys. At kapag in-open mo na siya, guys, so, ayan. Meron siyang patil, guys, like the aloe vera gel ng Nature Republic. So, tatanggalin mo lang siya ng bonggang-bongga. So, ayan. So, ganyan yung itsura niya, guys. Wala siyang free na scoop or whatever. Yung consistency ng product na to, guys, is para siyang moisturizer. So, mag-ingat kayo kasi, ayan, kapag ginanyan nyo siya, guys, tutulo talaga siya. So, hindi siya makapal ng bonggang-bangga yung consistency niya, guys. Pero, hindi rin naman siya parang liquid talaga na kapag pinlift mo yung bottle mo, is tutulo siya or what. So, ia-apply na natin siya, guys, sa skin natin. 
So, kukunin ko muna yung mga makeup ko guys at keme-keme and then we will apply the Jojo Alo Eyes on our face. So, babalikan ko kayo. So, ayan guys, natanggal ko na ang aking makeup. As you can see, marami po akong pimple marks sa aking face guys. At hindi ko pa natatanggal yung mga acne scars ko guys. Kahit ilang skincare na yung ginamit ko. So, I'm hoping na matatanggal ito ng Jeju Aloe Eyes. So, i-apply na natin siya guys sa skin natin. So, again, kukunin ko lang yung takip na nasa ibabaw. So, actually guys, kung ano yung nandito sa takip, yan lang yung ginagamit ko. At hindi ko siya actually ginaganon. So, parang dinediretsya ko siya sa freeze ko. <laughs> Ganyan. Super lamig niya guys. Malamig siya kasi galing siya sa ref. But, itong claims na parang ito guys na malamig daw siya sa first application, hindi naman. Wala akong lamig na na-feel the first time na ginamit ko siya guys. Kasi, tenas ko talaga siya at hindi ko siya nilagay sa ref para malaman ko kung totoong may lamig effect ba talaga yung product na to guys. But unfortunately, wala akong lamig na na-feel the first time I used it. So, for this ko na siyang ginagamit, guys. I'm so sorry, hindi ako naka-record ng face ko. The first time I used it. So, ganyan na, guys. Niraramihan ko siya. Tapos, in-spread out ko lang siya sa skin ko. Ganyan. So, unlike aloe vera gel, guys. Yung aloe vera kasi is transparent. This one has a color. And then, when you put it in the refrigerator, guys, it feels so nice on the skin. So, I recommend na kapag may ref kayo dyan, so, ilagay niya siya sa ref niya guys para may cooling effect na mararamdaman yung skin mo. But, if you don't have any refrigerator, okay lang naman kahit hindi siya ma-refrigerate. Pero, sabi kasi dito, mas maganda yung result kapag na-refrigerate mo siya. Actually guys, kapag natuyo na to, yung white, ayan yung white na parang makikita mo sa skin mo guys, is parang magiging transparent na siya. At, effect na sa skin mo guys is parang moisturizer. And by the way guys, meron kang mararamdaman na parang sting, stingy. Ano ba yung parang masakit. Parang masakit na feeling sa, sa face mo guys the first time you apply it. Even now, kahit four times ko na itong ginagamit, meron pa rin feeling na hindi maganda. The first time na nilagay ko siya guys, parang siyang mahapde ng konti. Yung parang na sunburn ng konti. But after a few minutes guys, mawawalan din naman yung parang feeling na gano'n sa face mo. So, yung ginagawa ko, guys, parang uh, pinapaypayan ko lang siya or kumaharap ako sa electric fan para mas madali yung pagtuyo niya sa face ko at parang mas madali mawala yung feeling na hindi ko gusto. So, yun lang naman yung hindi ko nagustuhan sa product na to, guys. Meron siyang sting sa feeling gano'n. So, yung product na to, guys, again, apat na beses ko na tong ginamit. So, based on my 4 days experience sa paggamit ng product na to, guys, I would recommend this sa mga tao na kagaya ko na acne prone skin. First time ko tong ginamit, guys, is nagkaroon ako ng maraming breakouts kasi malapit na yung menstruation ko. I'm so sorry kasi hindi ko na film yung face ko before ako mag-apply nito. But I think gumawa ko ng isang video na bare face ko lang, guys. So, ipapakita ko sa inyo yung itsura ko at that time. So, marami akong pimples sa time na yun, guys. Kasi nga, nag-break us ako. Kasi malapit na akong mag-menstration. And then, nung ginamit ko tong Jeju Alo Eyes, guys. The very first night, pagkagising ko, guys. Parang yung bumps na bagong tubo ng pimples ko. Parang slowly niyang napapasmooth yung mga bumps ng pimples ko, guys. Hindi naman totally nawala in just one day. But after four days, guys, eto na yung face ko. Wala na akong masyadong bumps. Meron yung bumps noon, guys. As in, kapag naglalagay ako ng foundation, it doesn't look good kasi yung mga bumps kitang-kita pa rin. But ngayon, guys, kita nyo naman, naglalagay ako ng foundation, parang wala na siyang masyadong bumps. So, I would recommend this, guys, sa mga mga acne prone skin dyan na kagaya ko kasi may result talaga akong nakita sa product na to guys as in parang sinish rank <laughs> sinish rank na yung pimples ko na bagong tubo, ganon kasi during that time guys nag stop kasi ako mag skin care kaya siguro isang reason bakit tinubuan ako ng uh, pimples kasi in stop ko yung skin care na ginamit ko for like 2 days or 3 days bago ko to subukan para makita ko kung ano talaga yung effect ng product na to guys at para hindi mag mix yung ingredients ng previous na skin care na ginamit ko so ipapakita ko sa inyo guys yung video ng face ko kapag bagong gising 
ako. So, kapag bagong gising ako, guys, para siyang merong crystal effect sa face. So, yun lang naman yung hindi ko nagustuhan sa product na to, guys. Yung half D factor niya. But, don't worry. After a few minutes, mawawala rin naman siya. But, yung result niya, guys, is bonggang-bonggang. Makikita mo talaga yung result niya the very first time na gagamitin mo siya, guys. Super nice. Wala pong keme-keme, guys. Wala pong, wala pong flowery words, guys. This is not sponsored. This is based on my personal opinion and experiences. So, para sa mga acne-prone skin na mga tao dyan, guys, I would really recommend this product. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Hope you like this video. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye!